Pero lamentablemente no todo será positivo para este fin de año, porque déjeme comentarle que el precio de los combustibles sufrirá un nuevo incremento y justamente de eso es que nos va a platicar nuestro compañero Andrés Arias, quien ya nos tiene detalles al respecto de este incremento. Adelante Andrés. Buenas tardes compañeros, gracias por el cambio, nos encontramos en una de las gasolineras del país, puesto de que días anteriores a que llegara Nochebuena y también Navidad, había aumentado el precio de la gasolina a 50 centavos. Sin embargo, ahora estamos a punto de terminar el año 2016 y el precio ha aumentado a 70 centavos más, lo que hace un quetzal con 20 centavos el aumento. Los precios se encuentran en el autoservicio a 22,69, a 24,19 y a 19,9 centavos. En el servicio completo se encuentra 24,19, 25,69 y 20,59 centavos. Es importante mencionar de que se realizó un sondeo con alguna de las personas eh, que andan en automóvil y también taxista y esto fue lo que argumentaron sobre el alza de la gasolina. Definitivamente los incrementos siempre se dan en los fines de año, donde se puede hacer poco. Creo que los empresarios deberían de tener mano en la conciencia porque... El galón mundialmente está más barato, el, el crudo, el petróleo. Así que yo espero que baje la, la gasolina a su precio que estaba realmente. Pues eh, pienso que tal vez hay un aprovechamiento de parte de los que distribuyen o los que importan como sea, porque en realidad no amerita el aumento. Considero de que podemos estar aún pagando menos de lo que estábamos pagando hace un mes. Y la verdad que sí afecta bastante, bastante en, en el ámbito de que ya bajan los costos de, de las, las utilidades que uno va a comprar en el año, ¿verdad? Así como este año yo tuve que reducir costos por el costo de la gasolina. También se preguntó a algunos motoristas y unos indicaron de que no les afectaba ya que realizaba, ya que consumían muy poca gasolina y otros indicaron de que a pesar de que consumen muy poca gasolina, sí les afecta. Esto fue lo que indicaron. Pues a mí me afecta mucho porque el, el consumo de la, de la moto no es eh, mayor, entonces no me afecta, la verdad. Creo que nos afecta a todos, ¿va? porque suben la canasta básica, sube todo lo que eh, nosotros consumimos, ¿verdad? Luego de consultar a las personas, como ustedes ya escucharon, pues espera que para el año 2017 la gasolina disminuya nuevamente. Esto porque ha afectado a la economía de los guatemaltecos y pues esperan de que ya no les siga afectando en el año 2017. Con este enlace yo regreso a Estudios Centrales. Muy buenas tardes. Bueno, ahí lo tiene. Son 70 centavos más que se incrementa el precio de los combustibles. Así que los guatemaltecos tendremos que ajustar nuevamente nuestro presupuesto.